नमस्कार जनवार्ता मध्य अपने सर्व स्वागत सर्वात प्रथम पहुया ठक बार पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये इथोपिया देशाने वर्चस्व कायम राखत पुरुष आणि महिला गटामध्ये विजेतेपद पटकावले पुणे मॅरेथॉन स्पर्धेत पुरुष गटात गुडेटा बिराटू आणि महिला गटात बिरजाव गेप्रू यांनी विजेतेपद पटकवले आशियाई विभागात पुरुष गटात कनारशी मोहम्मद अब्दुल आणि महिला गटात ओमिनामी हिरोमी हे विजेते ठरले या मॅरेथॉन स्पर्धेत यावर्षी आशियाई धावपट्टू आफ्रिकन खेळाडूंसमोर आव्हान उभे करतील अशी अपेक्षा होती ही अपेक्षा बऱ्याच प्रमाणात खरी ठरली विजेता बिराटू याने बेचाळीस किलोमीटर अंतर दोन तास तेरा मिनिट वीस सेकंदात पूर्ण केलं तर आशियाई विजेत्या मोहम्मदला दोन तास सतरा मिनिट चौतीस सेकंदाचा वेळ लागला महिलामध्ये गेब्रूने दोन तास अडतीस मिनिटे एकेचाळीस सेकंदात शर्यत पूर्ण केली तर हिरो माहीला दोन तास चव्वेचाळीस मिनिट एकोणीस सेकंदाचा वेळ लागला अलका चित्रपट गृहापासून सुरू झालेल्या या शर्यतीत सुरुवातीपासूनच इथोपिया आणि केनियाच्या धावपट्टूंनी आघाडी घेतली तेहतीसाव्या किलोमीटरवर बिराटू याने अन्य खेळाडूंपेक्षा शंभर मीटरची आघाडी घेतली पस्तीसाव्या किलोमीटरला ही आघाडी पाचशे मीटरने वाढून त्याने आपले विजेतेपद निश्चित केले शेवटच्या दोन किलोमीटरमध्ये सहाशे मीटरचे अंतर राखून प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारत त्याने नेहरू स्टेडियम मध्ये प्रवेश केला नुमीचा हॉर्सा याने दुसरा क्रमांक मिळविला महिला गटातही इथोपियाच्या खेळाडूंनी सांघिक कामगिरी करून केनियाच्या मेलडोडचे आव्हान परतवून टाकले महिला गटात पहिल्या चारही खेळाडू इथोपियाच्याच होत्या आशियाई विभागात तिसरा क्रमांक भारताच्या दीपचंद याने मिळविला महिला गटात भारताच्या प्रीतीराव शास्त्री बेली यांनी अनुक्रमे नऊ व दहावा क्रमांक पटकाविला या रोपण महोत्सवी वर्षानिमित्त मॅरेथॉनला पुणेकरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त दांडेकर पुलाजवळ पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व धावपटूंचे नगरसेवक शंकर पवार यांच्या वतीने जोरदार स्वागत करण्यात आले यावेळी उपमहापौर प्रसन्न जगताप नगरसेविका रीना पवार स्वीकृत नगरसेवक किरण गंजकर नगरसेवक अरुण दिमदिमे सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम पवार शंकर येवले रवींद्र गुरख मंगेश भोसले सुभाष कांबळे प्रदीप भालेराव संजय सावंत सुरेप तरडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते लहान मुलांनी फुगे उडवून धावपटूंचे यावेळी स्वागत केले तसेच सिने अभिनेता विवेक ओबराय सिने अभिनेत्री समीरा रेड्डी खासदार सुरेश कलमाडी यांचेही स्वागत करण्यात आले नगरसेवक शंकर पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा पार पडला यावेळी जनवार्ताशी बोलताना ते म्हणाले मॅरेथॉन महोत्सव महोत्सव अतिशय कार्यक्षम आणि चांगला असा जोरात शक्तिशाली महोत्सव पार पडला या कार्यक्रमाचे आयोजन पुणे शहर खासदार आणि ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष माननीय सुरेश भाई कलमाडी त्यांच्या कारकिर्दीत हा सगळा मोठा पंचवीस वर्षाचा इतिहास सुरेश भाई कलमाडींनी घडून आणला आणि जगाच्या इतिहासावर नाव सुरेश भाई कलमाडींनी पुणे शहराचं जगाच्या इतिहासावर नाव आणलं बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना स्थान देणे हीच या महामानवाला मोठी श्रद्धांजली ठरेल अशी भावना अॅडव्होकेट वैशाली चांदणे यांनी व्यक्त केली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चौपन्नाव्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला अनेक पदाधिकाऱ्यांनी हार घालून आदरांजली वाहिली 
यावेळी महापौर मोहनसिंग राजपाल शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा संगीता तिवारी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील अॅडव्होकेट वैशाली चांदणे दलित कार्यकर्ते दिलीप ओव्हाळ कलेक्टर चंद्रकांत दळवी आदी मान्यवरांनी हजेरी लावली सकाळपासूनच पुणे स्टेशन येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे दलित बांधवांसह सर्वांनीच मोठी गर्दी केली होती यावेळी अॅडव्होकेट चांदणे म्हणाल्या ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला एक मोठा असा अथक परिश्रम करून दिवसाची रात्र रात्राचा दिवस करून या देशाला संविधान दिलं आणि मानव हा केंद्र बिंदू मानून त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य समता बंधुता या तत्वावर आधारित हे संविधानाने सर्वांना अधिकार दिले खरंतर या देशावरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे महान असे उपकार आहेत ज्या महिलांना गाव कुसाबार ठेवलं जात होतं भिंतीच्या चौकटीमध्ये घराच्या उमऱ्याच्या आत त्यांना राहायला जात होतं पण हिंदू कोर्ट बिलाद्वारे बाबासाहेबांनी अधिकार देऊन हिंदू कोर्ट बिलाद्वारे अधिकार देऊन आज महिला या उच्च शिक्षित झालेल्या आहेत वकील आहेत डॉक्टर आहेत इंजिनियर आहेत ही सर्व डॉक्टर बाबासाहेब बाबासाहेब आंबेडकरांची ही कृपा आहे हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऋण न फिटण्यासारखे आहेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक मंत्र दिला शिका संघटित व्हा संघर्ष करा शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे जो कोणी प्राशन करेल तो एक दिवस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही हा मूलमंत्र घेऊन आज सगळेजण शिकले मोठे झाले आज उच्च पदावर आहेत ही बाबासाहेबांची कृपा आहे पण तरी देखील आज काही गोष्टींसाठी झगडावं लागतं संघर्ष करावा लागतो आज आरक्षण आहे शैक्षणिक बाबतीमध्ये झगड झगडा करावा लागतो स्कॉलरशिप साठी झगडावा लागतो संघर्ष करावा लागतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे सर्वांनाच समान अधिकार आणि समान संधी मिळाली आहे त्यांच्यामुळे सर्वसामान्य महिलांना शिक्षणाचा प्रगतीचा मार्ग मिळाला आज बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली व्हायची असेल तर त्यांचे विचार सत्यात आणून वागले पाहिजे पुढे जनवार्ताशी बोलताना त्या म्हणाल्या यावेळी महापौर मोहनसिंग राजपाल यांनी स्वतंत्र भारताला राज्य घटना देणाऱ्या या महामानवाचे विचार सत्यात उतरवून दलित समाजालाच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय समाजात पूजनीय स्थान मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली यावेळी स्मृती ज्योतिबाची या नाटकाच्या सादरकर्त्यांचा हर्षवर्धन पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला तसेच या नाटकाचे सादरीकरणही करण्यात आले सिने अभिनेता नाना पटेकर यांच्या हस्ते एम आय टी च्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या विद्यार्थी संसद वेबसाईट चे उद्घाटन करण्यात आले यावेळी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे राजेश टोपे माइट्स एम आय टी ग्रुप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट चे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड आणि एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट चे डीन राहुल कराड आदी मान्यवर उपस्थित होते माइट्सच्या एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटने उच्च आणि तंत्र शिक्षण खात्याच्या मदतीने पहिला पार्लमेंट ऑफ इंडियन स्टुडंट कौन्सिल लिडरचे आयोजन बारा ते चौदा जानेवारी दरम्यान एम आय टी येथे करण्यात आले आहे त्यापूर्वी भारतीय युवकांना संसदेविषयी माहिती मिळावी यासाठी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंडियन स्टुडंट पार्लिमेंट डॉट कॉम ही वेबसाईट सुरू करण्यात आली आहे यावेळी डॉक्टर कराड म्हणाले या वेबसाईटच्या माध्यमातून संसदेबाबतची रूपरेषा कळू शकेल तसेच या तीन दिवसीय संसदेत कोणकोणते पैलू समाविष्ट आहेत त्याविषयी सविस्तर माहिती मिळेल पुढे बोलताना ते म्हणाले उत्साही युवकांकरिता हे चांगले व्यासपीठ ठरू शकेल यावेळी एम आय टी चे मुख्य प्रवर्तक राहुल कराड म्हणाले या वेबसाईट वर बारा ते चौदा जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या तीन दिवसाच्या कार्यक्रमाचे वेळापत्रक विषय आणि वक्त्यांसह देण्यात आले आहे या संकेतस्थळामुळे सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना या कार्यक्रमाकरिता ऑनलाईन नोंदणी करण्याची संधी मिळेल तसेच नंतर या संसदीय सत्राबाबतची आपली मते संकेतस्थळावर नोंदवता येतील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये हजारो कोटींचा घोटाळा करणारे सुरेश कलमाडी यांची पंतप्रधानांनी चौकशी करावी आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत केली राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे वरपर्यंत पोहोचले असून याबाबत कलमाडींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही पंतप्रधानांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून यावर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी करत ते म्हणाले राष्ट्रकुल प्रमाणे स्पेक्ट्रम मध्येही एक लाख शहात्तर हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मंत्र्यांवर नियंत्रण नसल्याने हा प्रकार घडल्याचेही त्यांनी सांगितले पुढे बोलताना ते म्हणाले मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ञ असले तरी त्यांना देशातील महागाई रोखण्यात यश आलेले नाही 
गुजरात बाबत विचारले असता ते म्हणाले नरेंद्र मोदींनी वेळोवेळी आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे तसेच तेथील जनतेचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे विकास कामे करताना त्यांनी कधीही भेदभाव केलेला नाही महाराष्ट्रातील सेना भाजपा युती बाबत बोलताना ते म्हणाले आमचा एकवीस वर्षांचा दोस्ताना असून दोन हजार चौदा मध्ये होणाऱ्या निवडणुका आम्ही बरोबरीने लढणार आहोत सध्याच्या बिनकामाच्या सरकारचा पराभव केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही असाही विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आयडियाची कल्पना या मराठी चित्रपटाच्या संगीत सीडीचे प्रकाशन नुकतेच करण्यात आले आयडियाची कल्पना या चित्रपटाचा संगीत प्रकाशन सोहळा नुकताच पार पडला यावेळी हस्यसम्राट अशोक सराफ निर्माता दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर महेश कोठारे एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंटचे कार्यकारी संचालक संजय छाबरिया भार्गवी चिरमुले आदी मान्यवर उपस्थित होते यावेळी संजय छाबरिया अशोक सराफ सचिन पिळगावकर आणि महेश कोठारे यांच्या हस्ते आयडियाची कल्पना या चित्रपटाच्या संगीत सीडीचे अनावरण करण्यात आले सचिन पिळगावकर यांच्या सुश्रिया चित्र आणि एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंटचे संजय छाबरिया यांची निर्मिती असलेल्या आयडियाची कल्पना हा चित्रपट एकतीस डिसेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे या चित्रपटात प्रथमच महेश कोठारे सचिन पिळगावकर अशोक सराफ एकत्र आले आहेत त्यांच्यासह या चित्रपटात निर्मिती सावंत भार्गवी चिरमुले भाग्यश्री राणे आदी कलाकारही असणार आहेत थंडी उशिरा पडल्याने स्वेटर विक्रीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या निर्वासितांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे बहुतांशी हे विक्रेते मिझोरम आणि मणिपूर भागातून आलेले आहेत अखेरपर्यंत पडत असलेल्या अवकाळी पावसाला कंटाळणाऱ्या पुणेकरांना आता कुठे थंडीची हुडहुडी भरायला लागली आहे दरवर्षी दसऱ्याला गुलाबी पावलाने येणारी थंडी दिवाळी पर्यंत कडाक्याची झालेली असते यंदा मात्र उशिरा आलेल्या थंडीचा फटका स्वेटर विक्रेत्यांना मागील दोन महिन्यांपासून बाजारात दिल्ली लुधियाना काश्मीर काठमांडू आदी प्रदेशातून स्वेटर स्वेटशर्ट जॅकेट शॉल्स कॉड्राईज मफलर हातमोजे स्कार्फ उपलब्ध झाले आहेत परंतु थंडी नसल्याने त्या बाजाराकडे ग्राहक फिरकेनाशी झाले होते यामुळे स्वेटर विक्रेत्यांचा दर वर्षीच्या तुलनेत निम्माही व्यवसाय झाला नाही या संदर्भात जनवार्ताशी बोलताना स्वेटर विक्रेते म्हणाले गेल्या काही दिवसांपासून थंडी पडू लागल्याने ग्राहक गरम कपडे घेण्यास आता गर्दी करताना दिसत आहे तरुणांना आवडतील असा फॅन्सी लुक असलेले कॉड्राईज जॅकेट स्वेटर कानटोपीज काश्मीरी लोकर आणि उलनच्या शॉल्स फुल स्वेटर आणि पारंपरिक उबदार स्वेटर आता बाजारात उपलब्ध आहेत त्यांच्या किमतीही दोनशे ते आठशे रुपयांपर्यंत वाढलेल्या आहेत सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव हा नऊ डिसेंबर रोजी सुरू होणार असून यंदाच्या वरती शर्च आणि अंतरंग या नवीन कार्यक्रमाचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही संगीत मैफिली बरोबरच षडज आणि अंतरंग हे कार्यक्रम होणार आहेत षडजच्या माध्यमातून पंडित भीमसेन जोशी यांची अशोक रानडे यांनी घेतलेली रेकॉर्डिंग मुलाखत आणि सवाई गंधर्व यांच्या एकशे पंचवीसाव्या जयंतीनिमित्त विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे तसेच यंदाचा स्वर्गीय वत्सलाबाई जोशी पुरस्कार ज्येष्ठ गायक पंडित माधव गुडी यांना देण्यात येणार आहे अशी माहिती आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे पंडित श्रीनिवास जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आर्य संगीत प्रसारक मंडळाने संगीत मैफिली बरोबरच संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांबरोबर संवाद साधण्यासाठी अंतरंग तर या क्षेत्रातील लघुपट प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी षडजे या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे हे दोन्ही कार्यक्रम शिवाजीनगर येथील राहुल थिएटर जवळ सवाई गंधर्व स्मारक येथे सकाळी नऊ ते दहा वाजता होणार आहेत यंदा षडज मध्ये नऊ डिसेंबर रोजी पंडित भीमसेन जोशी यांच्या अशोक रानडे यांनी घेतलेली मुलाखत दाखवली जाणार आहे तर दुसऱ्या दिवशी ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा तर शेवटच्या दिवशी सी एस नायर दिग्दर्शित उस्ताद अल्ला रखा आणि बी एस नयम पल्ली दिग्दर्शित पंडित विष्णू पालुसकर यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणारे लघुपट दाखवण्यात येणार आहेत 